বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের জীবন বিজ্ঞান এর প্রথম অধ্যায় জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় এই অধ্যায় থেকে বিগত বছরে যে এম সিকিউ এবং এসিকিউগুলো পরীক্ষা এসেছে এবং আরও যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো রয়েছে যেখান থেকে তোমাদের এবার মাধ্যমিকে প্রশ্ন আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সামনে মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় এই যে অধ্যায়টি রয়েছে তো এই অধ্যায়ের সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরব কারণ এই অধ্যায় থেকে এম সিকিউ এবং এস কিউ প্রায় আট থেকে নয় মার্ক প্রতি বছর মাধ্যমিকে তোমাদের প্রশ্ন আসে তো আমি প্রথমে তোমাদের সামনে এস এ কিউগুলো তৈরি বলে দেবো তারপরে এম সিকিউ এর মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো তুলে ধরব এই প্রশ্ন থেকে কিন্তু বিগত বছরেও প্রশ্ন এসেছিলো অতএব প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবার আমি সরাসরি চলে যাই মূল প্রশ্ন উত্তরে দেখো অ্যামিবয়েড গমন কি দেখো ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে গমনকে বলা হয় অ্যামিবয়েড গমন খুব ভালো করে মনে রাখবে ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে গমনকে বলা হয় অ্যামি অ্যামিবয়েড গমন ফ্লাজেলিও গমন কি কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে উৎপন্ন সিলিয়া অপেক্ষা মোটা ও দীর্ঘ যে সূক্ষ্ম তন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে বা সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রাণীর গমনে সাহায্য করে তাকে ফ্লাজলা বলে আর এই ফ্লাজলার মাধ্যমে গমন পদ্ধতিকে ফ্লাজিও গমন বলে মনে রাখবে কথাগুলো তাহলে কি বললাম কোষে সাইটোপ্লাজম থেকে উৎপন্ন সিলিয়া অপেক্ষা মোটা ও দীর্ঘ যে সূক্ষ্ম তন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে বা সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রাণীর গমনে সাহায্য করে তাকে ফ্লাজেলা বলে আর ফ্লাজেলার মাধ্যমে গমন পদ্ধতিকে ফ্লাজেলিও গমন বলে একদম খুব সুন্দরভাবে মুখস্থ করবে কিন্তু এবং বুঝে পড়বে গুরু মস্তিষ্ক অগ্রমস্তিষ্কে অবস্থিত মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ গুরু মস্তিষ্কের যোজককে কর্পাস ক্যালোসাম বলা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু গুরু মস্তিষ্কের যোজককে কি বলে উত্তর হলো কর্পাস ক্যালোসাম লঘু মস্তিষ্ক এটি পশ্চাদ মস্তিষ্কে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ লঘু মস্তিষ্কের যোজককে ভার্মিস বলে মনে রাখবে দুটো কথাই গুরু মস্তিষ্কের যোজককে বলা হয় কর্পাস ক্যালোসাম আর লঘু মস্তিষ্কের যোজককে বলা হয় ভার্মিস স্কলেরার কাজ কি পরীক্ষায় খুব আসতে পারে স্কলেরার কাজ হলো অক্ষিগোলাকের পিছনের স্তরকে রক্ষা করা পরের প্রশ্ন কোরোয়েডের কাজ হলো রেটিনাকে রক্ষা করা ও বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলন রোধ করা কোরোয়েডের কাজ রেটিনার কাজ বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করা কর্নিয়াক কাজ আলোর প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তারারন্ধ এর কাজ হলো চোখে আলোক রশ্মি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা এবার দেখো প্রতিবর্ত পথ বা চাপ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পথে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই পথকে অর্থাৎ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পথকে প্রতিবর্ত পথ বা চাপ বলা হয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে প্রতিবর্ত পথ কী বা প্রতিবর্ত চাপ কী বা এর ভিতর থেকে কিন্তু এম সিকিউগুলো কিন্তু তোমাদের চলে আসবে তাহলে কি বলবো যে পথে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই পথকে অর্থাৎ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পথকে প্রতিবর্ত চাপ বা পথ বলা হয় কার্য অনুসারে স্নায়ু তিন প্রকার অন্তর্বর্তী স্নায়ু কাকে বলে দেখে নাও খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে স্নায়ু গ্রাহক থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা বহন করে তাকে অ্যাপারেন্ট বা অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে যেমন অল ফ্যাক্টরি অপটিক স্নায়ু কি বললাম যে স্নায়ু গ্রাহক থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা বহন করে তাকে অ্যাপারেন্ট বা অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে কি করে তাহলে গ্রাহক থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা যদি বহন করে আনে তখন তাকে অ্যাপারেন্ট বা অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে যেমন অল ফ্যাক্টরি অপটিক স্নায়ু পরের কোশ্চেন দেখো ইনফারেড বা বহির্বাহী স্নায়ু কি বলছে যে স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উদ্দীপনা বহন করে ইনফেক্টারে নিয়ে যায় কি বললাম তাহলে মূল কথা কি ইনফারেন্ট ইনফারেন্ট মানে মনে রাখবে ইনফেক্টার যে স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উদ্দীপনা বহন করে ইনফেক্টারে নিয়ে যায় তাকে বলে বহির্বাহী স্নায়ু যেমন অকিউলেটর বা অ্যাক্সেসবি মিশ্র স্নায়ু ভেরি ইম্পর্টেন্ট অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী উভয় প্রকার স্নায়ু সমন্বয়ে গঠিত স্নায়ুকে বলে মিশ্র স্নায়ু যেমন ফেসিয়াল ভেগাসে স্নায়ু মায়োপিয়া চোখের যে ত্রুটির জন্য দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কিন্তু কাছের দৃষ্টি ঠিক থাকে তাকে মায়োপিয়া বলে মায়োপিয়া কি চোখের যে ত্রুটির জন্য দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় মানে দূরে ঠিকঠাক দেখা যায় না কিন্তু কাছের দৃষ্টি ঠিক থাকে তাকে মায়োপিয়া বলে এক্ষেত্রে কি হয় অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয় হাইপারমেট্রোপিয়া চোখের যে ত্রুটির জন্য কাছের বা নিকটের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কিন্তু দূরের দৃষ্টি ঠিক থাকে তাকে হাইপারমেট্রোপিয়া বলে মানে মায়োপিয়ার ঠিক বিপরীতটা প্রেস বায়োপিয়া কি বলছে সাধারণত বেশি বয়সের লোকদের চোখের লেন্সের
কি বলছে বয়স বাড়লে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে পড়লে এবং রেটিনাতে অস্বচ্ছ প্রতিবিম্ব ঘটিত হয় ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ হ্রাস পায় একে চোখে ছানি পড়া বা ক্যাটারাক্ট বলে সহজ কথা বয়স বাড়লে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে ঠিকঠাক দেখতে পায় না এবং রেটিনাতে অস্বচ্ছ প্রতিবিম্ব ঘটিত হয় ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ হ্রাস পায় একে চোখে ছানি পড়া বা ক্যাটারাক্ট বলা হয় পরে দেখো স্নায়ুতন্ত্র হচ্ছে নিউরন বা স্নায়ুকোষ ও নিউ নিউরোগ্লিয়া নিয়ে গঠিত যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী দেহের উদ্দীপনা গ্রহণ এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সমতা রক্ষা এবং দেহের বিভিন্ন অন্তর্যন্ত্রের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে এটা ভালো করে বুঝে রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা নিউরন বা স্নায়ুকোষ ও নিউরোগ্লিয়া দিয়ে গঠিত বা এখান থেকেও তোমরা শুরু করতে পারো যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী দেহের উদ্দীপনা গ্রহণ এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের বিভিন্ন উৎপাদনের সঙ্গে সমতা রক্ষা এবং দেহের বিভিন্ন অন্তর্যন্ত্রের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বলে স্নায়ুতন্ত্র এর কাজ কি এর কাজ হলো দেহের ভেতরে ও বাইরে উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং প্রতিবর্তক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে এস এ কিউগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষায় খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো একটু দেখে নাও আমি শর্ট টাইপের করে তোমাদের সামনে করে রেখেছি দেখো প্রথম হলো নিউরোসিল থাকে সুষম নাকাণ্ডে হরমোন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বেলিস স্টার্লিং মানব মস্তিষ্কের থ্যালামাস রিলে স্টেশন রূপে কাজ করে বীজের সুপ্ত অবস্থা ভাঙতে সাহায্য করে জিব্রেলিন হরমোন স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত এককে বলে নিউরন দুটি নিউরনের সংযোগস্থলকে বলে সাইনাপস মস্তিষ্কের আবরণকে বলে মেনিনজেস মানুষের একটা মিশ্র স্নায়ু হলো ভেগাস আর মিশ্র গ্রন্থি বললে কিন্তু বলবো অগ্নাশয় এবং মানুষের করটিক স্নায়ুর সংখ্যা বারো জোড়া ও সুষমনার সংখ্যা একত্রিশ জোড়া অ্যামিবার গমনঙ্গ হল ক্ষণপদ ইউগ্লিয়ান ইউগ্লিনার ফ্লাজেলা গমনের সময় মানবদের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে লঘু মস্তিষ্ক উদ্ভিদের বিষপত্রে জিব্রেলিন হরমোন বেশি থাকে মানবদেহের দীর্ঘতম অস্থির নাম হলো ফিমান গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লিত হয় একটি স্থানীয় হরমোনের নাম হলো টেস্টেস্টরন হাইপোথ্যালামাসকে প্রভু গ্রন্থির প্রভু বলা হয় গমনে সক্ষম একটা উদ্ভিদের নাম হলো ভলবক্স বীজবিহীন ফল উৎপাদনে সাহায্য করে অক্সিন মনে রাখবে অক্সিন হরমোনের রাসায়নিক নাম হলো সাইটোকাইনিন অ্যান্টিকিটোজেনিক হরমোন বলা হয় ইনসুলিনকে মস্তিষ্কের আবরণকে ম্যানিনজেস বলা হয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু কেশোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের সারা প্রদান পরিমাপ করা হয় একটি আম্লিক হরমোন হলো অক্সিন এবং ক্ষারীয় হরমোন হলো কাইনিন বা সাইটোকাইনিন পুরুষ দেহের শুক্রাশয় এবং স্ত্রী দেহের ডিম্বাশয়কে একত্রে গোনাট বলা হয় মানব চক্ষির চক্ষুর প্রতিসারক মাধ্যমগুলি হলো কার্নিয়া অ্যাকুয়াস হিউমার লেন্স বিটিয়াস হিউমার রেটিনা ইত্যাদি তো এই হলো তোমাদের ফার্স্ট অধ্যায়ের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবং এস সিকিউয়ের যে কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে এর পরের অধ্যায় ও আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক দিও এবং যারা এখনও চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ